வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம ஆப்பிள் பேடா அதாவது ஆப்பிள் ஷேப்பில் இருக்கிற மில்க் பேடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப குவிக்கா செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் இது வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாம பேன்ல அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி ஆற வச்ச பால் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட்டி விழாத மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுங்க கட்டி விழாம நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா கை விடாம கிளருங்க ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டே வாங்க கொஞ்சமா திக்காக ஆரம்பிக்கும் இதோ கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல அரை டின் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க கை விடாம கிளறிட்டே வாங்க பாத்தீங்கன்னா மில்க் பேடாவோட இன்கிரீடியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அரை டம்ளர் பால் அரை டின் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் மில்க் பவுடர் கொஞ்சமா ஏலக்காய் தோல் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் மட்டும் சேர்க்க போறோம் இதுக்கப்புறம் கிளருங்க கிளருங்க கிளறிட்டே வாங்க நீங்க ஸ்பீடா வச்சு நல்லா கை விடாம கிளறினாலும் சரி இல்ல லோல இருந்து மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு கொஞ்சமா அப்பப்போ ரெஸ்ட் எடுத்து கிளறினாலும் சரி மொத்தத்துக்கு நல்லா கெட்டியா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் கிளறணும் இதோ திக்காக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல சீக்கிரம் திக் ஆயிடும் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை இங்கேயே ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா கிளறி தான் ஆகணும் இது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதை இப்போ அப்படியே நம்ம ஆற விடலாம் ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க கை பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் ஆற விடுங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது ரெடி இதை இப்போ நம்ம உருண்டைகள் ஆக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா எடுத்து குட்டி குட்டி உருண்டைகள் ஆக்கிக்கலாம் கையில நெய் தடவிட்டு உருண்டை பிடிங்க அப்பதான் இது ஒட்டாமலும் வரும் நல்லா பால்ஸும் பல பலன்னு வரும் சோ உருண்டைகள்லாம் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம இதை ஆப்பிள் மாதிரி ஷேப் பண்ணும் இந்த மாதிரி நடுவுல லைட்டா பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேல ஆப்பிளோட காம்பு மாதிரி கிராம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ எல்லாத்துலேயும் கிராம்ப சொருகியாச்சு அடுத்ததான் நம்ம பெயிண்டிங் ஸ்கில்ஸை காட்ட போகிறோம் இதில் நான் கொஞ்சமாக ரெட் ஃபுட் கலரும் கொஞ்சம் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பெயிண்ட் பண்ணலாம் உங்களோட ஆர்டிஸ்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் காட்டி இது ஆப்பிள் மாதிரி நல்லா பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டுக்கு நான் கேரண்டி பட் இது ஆப்பிள் மாதிரி ஷேப் பண்ணி ஆப்பிள் மாதிரி கலர் கொடுக்கறது உங்கள் பொறுப்பு இதோ நம்மளோட முதல் குட்டி ஆப்பிள் பேடா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் அழகான குட்டி குட்டி ஆப்பிள் பேடா இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ